مزرعة أو سيستم يعني أناليسيس يعني علشان علشان الفيزيشن يعالج يعالج حالة تشيست انفكشن لازم بياخد سامبل من السيستم بتاعه ويدخلها مزرعة عشان يحدد نوع الأورجانيزم اللي موجود وبالتالي يبتدي يشتغل معاه في الأنتي بايوتس المناسب اللي هو فكرة اللي إيه زي مثلا حالة كورونا مثلا لما بياخد مسحة مسحة بيحدد نوع الأنتي بايوتس اللي هو الكومن لازم يعمل لازم يعمل سبيوتم اناليسيس ولازم يعمل ما يسمى بالمزرعه علشان يحدد نوع الاورجانيزم اللي موجود وبالتالي يبتدي يشوف اكثر انتي بيوتيك سنسيتيف لهذا الاورجانيزم ويبتدي يعالجه ده طبعا كل ده شغل ميديسن بس لازم انت تبقى هوي بيه كويس جدا يبقى احنا بنعرف السموكينج نبعد عن اماكن التلوث والكنترول الانفكشن والانتي بيوتيك المناسب
مش فاهم مش فاهم ان انت كده ممكن العيان ده يبليد يدخل في بليدنج منك وانت شغال لان حضرتك ما تدوش ما تدوش الاستراكشر عن السبورت كاب والفورس اكسبيريشن فهمت الفرق ممكن تبقى انت كاتب صح 100% وانت بعتقد ان انت مقفل السؤال بس في الحقيقه حضرتك هتاخد صدق السؤال ده لانك مش فاهم الفرق بين انك بتتعامل مع عيان ديزيز وعيان بوست اوفر شفتوا بقى الفرق بسيط ازاي؟ لكنه جوهري جوهري ازاي؟ لانك لو مش فاهم العيان ده ممكن يبليد منك وانت شغال تدخل نفسك في مشاكل وحرج ويبقى شكلك يعني مش ولا بد، ليه؟ لأن وهي دي الفروقات اللي أنا بكلمك عليها يا جماعة وهي بيت إنك تتعامل مع عيان، هو نفس البرنامج، هو نفس الإكسرسايز، بس بالتفاوض مع عيان الديزيز إزاي؟ وبالتفاوض مع عيان الجراحة إزاي؟ ننتبه يا شباب نقطة مهمة جدا وجوهرية. الأوكسجينس ثيرابي طبعا طبعا ده لو كتاب شغل الميديسين لو العيان خلاص الأرتيريال بلاد جازس عنده ما بقتش مظبوطة وداخل بقى في سيانوزس وسبيرات وستريس فهنا البيشنت ممكن في حالات الإيه الأكتوب سبيرات وستريس هنا ممكن يتحط على اكسجين ترى والحالة مايل لو داخل في مودريك تو سيفير يبقى لازم يتحط على بريشر سبورت اللي هو اللي ايه الميكانيكال فنتليتور وطبعا الميكانيكال فنتليتور ان شاء الله هنبدا بيه من المحاضره الجايه في في محاضرات جراحه القلب والصقر بس تبقى عارف ان البيشنت في حاله ان البي اتش بتاعته مش مظبوطه وهيدخل في ريسبيراتوري ستريس بداية من المايل يبتدي يتحط على تي تي اوكسجين سبورت او او اوكسجين سبلاي لو مودريت تو سيفير يبقى في الحاله دي لازم يتحط على بريشر سبورت اللي هو الميكانيكال فيتي الكلينيكال فيتشر اتكلمنا عنها يا شباب الكاب والسكوتر والويزنج طبعا انتوا بتتعاملوا الفيلم يعني ايه ويزنج في الاكزامينيشن اوف شيست فهمت الانواع بتاعت الويزنج وطبعا كل ده في الاكزامينيشن المفروض ان انت المفروض تاخده واتكلمنا عن الديزنيا وعرفنا انواعها بدايه من الديزنيا والاوكتوبيا والبروكسيزما والترنا الديزنيا طبعا الحاجات دي بقت بالنسبه لكم ايزي جدا الاكسرسايز التولرانس بسبب الجنرال ماليز الضعف العام للبيشنت بسبب الاكسبيرات والستريس والسيانوزيس البالانس شيست اللي شيست الفورمز اللي بتحصل بسبب الانتر كوستال ماسك سباز بسبب الاكسبيرات والستريس وان البيشنت ممكن احيانا كتير يضطر ياخد البوزيشن بتاع الفيت دراون والشولدر والليننج فورورد كل ده بيبتدي يعمل البيشنت فورمز في الشيست وطبعا السيانوزس والفورمه اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل نيجي للبين ايه بتاع الفيزيوثيرابي انت هدفك في الفيزيوثيرابي ايه؟ طبعا نتعامل مع الاستيوتر ويبقى عايزين نقرر الاستيوتر ده هو البيشنت ده عنده استيراد والاستريس ودي نتيجه لضعف الدايفراج بيبتدي يضطر ان هو يستخدم الاكسسري ماسلز فاحنا لازم نبتدي نوصله لحاله الريلاكسيشن اللي بيبتدي يستخدم يعني يبتدي يعمل كنترول للبريد ويبتدي يستخدم البين ماسلز هو الدايفراج علشان يقلل اللود عن الاكسسوري ماسل ويبتدي يبقى الى حد كتير او حد ما ريلاكسد مهم جدا بالنسبه لنا هو ان يعلمهم ايه البريد كنترول وهنتكلم عن الموضوع ده وفروق البريدنج مثلا ان العيان ازاي يبتدي يبتدي ياخد البريد انسبيريشن ويتحرك سلولي برولونج ريلاكس اكسبيريشن يستخدم البيكس بريك بريتنج علشان يتخلص من الاكسترا اير او الاكسترا فوليوم اللي موجوده اللي هي مزوده لنا في الريدوال فوليوم والريدوال كاباسيتي اللي هي مقلله لنا الاريا افيلابل للجاز اكسشينج 
الموبايل علشان يبتدي يسهل لك الدريل يسهل لك اثناء الرش على الدريل المفروض ان انا بعمل حاجه اسمها مانوال تكنيكس مانوال تكنيكس اللي هي البركشن والفايبريشن والشيك يعني اثناء ما انت هقول والديب بريك يعني اثناء الرش على الدريل تقدر تعمل ديب بريك تقدر تعمل اكتف سايكل تقدر تعمل بركشن وتقدر تعمل فايبريشن الفايبريشنز ممكن يتعمل ميكانيكال او مانوال بس هو كومن اللي بيعمله ميكانيكال عن عن طريق الديفايس عن طريق اجهزه في اجهزه صغيره بورتابل يعني محموله صغيره وفي اجهزه كبيره بوكاسون كبيره كده بتبقى موجوده في الرعايات والمستشفيات الخاصه فكل ده بيسهل عملك انت يعني انت بتحط البيشنت في بوزيشن لمده مظبوط متوسط قبل تبتدي ساعة 20 دقيقة وفي ال 20 دقيقة ديت بتبتدي تشتغل انت المانوال تكنيكس بتاعك. لو حسيت اثناء الوش تدريب اي تغير على البيشنت الايموداينامكس ستيت ابتدت تتلخبط حسيت ان البيشنت اتخذ من الفيروس من الستريس او ابتدى يسمي ابتدى يعرف او ابتدى يبقى في اريتابيلتي او عدم اكتئاب اه بس بقى زاد عنده لازم تستوب البوزيشن وتحط رجع العيان للايه؟ للريلاكس البوزيشن بتاعه وفي طبعا ماسك يعني في كونترا انديكيشن للبوشر تريننج هي لو الهيموداينامك ستيت انستابيلتي يعني واحد ضغطه مش مظبوط البلس بتاعه مش مظبوط حرارته مش مظبوطه كونترا انديكيشن الانتركرينيال بريشر عالي بالنسبه لل للتوستير للفيزر لوب اللي يعني انت بتعمله اوف سايد بوزيشن يعني بترفع السرير من ورا 45 درجه فلو حد ضغطه مش مظبوط ضغط الجبال الانتركرينيال مش مظبوط بس فالهدف الهدف بشكل عام لازم البيشنت يبقى ميديكال ستيبل ايموداينامك ستيت بتاعته ستيبل علشان تبتدي تقدر تستخدم الايه البشر تريننج والبشر تفاصيل كلها في التفاصيل يا جماعه بالتفصيل العيان ده لو لو السبيوتر سطر يعني ناشف في هاردنس واشتغلت بالاكتف سايكل وحطيت في البشر دريلنج واشتغلت بريسنج اكسرسايز والبيشنت مش قادر يتفرج السبيوتر يبقى لازم تبتدي تعمل له فيزولايزر اللي هو الستيم انهيشن مع الفروت زي الانتو اللي هو الفيزولايزر او الاستخدام فيزولايزر تعمل جلسات النيكولايزر وبعد كده تدخل انت بالفيزو سيروم، طبعا الستيم البخار اللي البيشنت بيستنشقه بيطر البلغم مع البرونكو دايليتور بيفتح الشعب فيبتدي يحصل لوزنج ويبتدي يبقى سهل الايه؟ خروج البلغم بسهوله مع تكرار الايه؟ السيشنز. الريلاكسيشن مهم جدا يا جماعه في بوزيشنز البوزيشنز اوف ريلاكسيشن اثناء الايه؟ الحالات الاسبيرات أولها زي ما قلنا لما بتدخل تبص لو تفتكروا لما كنا بنعمل انسبكشن للبيشنت وقلنا أول حاجة بتبص عليها البيشنت بوزيشن ولما تلاقي البيشنت قاعد في السيتنج وعامل ليننج فورورد ده معناه إن هو بيحاول ياخد ريلاكس بوزيشن علشان يقلل الريسبيرات والستريس يبقى إذا السيتنج والليننج فورورد هو بالنسبة لنا هو أبنورمال بوزيشن بس بالنسبة لل هو ايه؟ ريلاكس بوزيشن هو ده اكتر بوزيشن ممكن يبقى ريلاكس ليه؟ يقدر ان هو يتنفس بسهوله ويقلل استخدام الاكسسري ماسل علشان يبتدي يستخدم الدايفراج بشكل كويس طب ايه المزايا بتاعت البوزيشن ده يا شباب؟ السيتنج والليننج فورورد الابدومينال فيسرا يعني كل مكونات الابدومين بتستيت بسبب الجرافيتي كمان الدايفراجمات الدايفراج الاكسكيشن بتاعه بيزيد بتاثير الجرافيتي وبسبب ان الابدومينال كونتنت بتبتدي نازله لتحت فمن هنا بيبتدي البيشنت يستخدم الدايفراج بشكل كويس وتقدر توصل الماسل ويقلل اللود على الاكسسري ماسل اللي هي الليف ماسل بشكل عام فالريسبيراتوري ستريس بيبتدي ايه؟ يتحسن يتحسن شويه تمام؟ 
فايريشن من اثنين لثلاثه يا عم ده ممكن تلاقي مراجع كانت كاتبه اثنين لثلاثه او مثلا واحد لثلاثه فتبقى فاهم ان واحد ايه ان انا اعمل دي من اكسبايريشن نفرولوجي اكسبايريشن هدفي ايه؟ ان انا بهدي العيان بدل ما العيان عمال يتنفس كده لا لا يبقى ابتدى البيشنت في ايه؟ ابتدى البيشنت في ريلاكس بمجرد بس ان احنا ايه؟ عملنا كنترول البيت سيطرنا على الستريس اللي عنده فدي بوينت مهمه جدا الكنترول بيت تمام؟ وطبعا الايه؟ سبلمنتال اوكسجين في حاله الاتاك يعني لو البيشنت بقى داخل في شويه اتاك ولا حاجه يعني في بعض الرعايات كده بس مش الرعايات الحرجه في رعايات نوعيه يا جماعه في انتنسيف كير انتنسيف كير اللي هي اللي اسمها اي سي يو دي اللي اسمها الرعايه الحرجه دي اللي بيبقى العيان فيها كريتيكال يعني في حاله حرجه وده عاده بتلاقيه على مين؟ على الكركر في حاجه اسمها انترميديت اي سي انترميديت يعني ايه؟ متوسطه متوسطه فبتلاقي البيشنت اللي هو على اوكسجين ماسك أو على ما ما حاجة اسمها تي تيوب كده بتلاقي إيه زي الطرفوم كده يمكن تشوفها في الأفلام والمسلسلات بتلاقي الطرفوم أبيض كده بفتحتين قصاد فتحة النص ده اسمها إيه تي تيوب على أوكسجين سبلاي بس العيان ده مش كريتيكال العيان ده إيه ستريس شوية مش محتاج إن أنا أعمل له إنت إنت تراجير تيوب أدخله تيوب وأحطه على بيست على الكاتشن فالرعايات يا اما انترميديت ولا هي رعايات متوسطه او الانترست اللي هي الايه؟ الكريتيكال للحالات الكريتيكال او اللي هي الانترست يعني معلش الانترست فيلم دي يا جماعه من ده بوزيشن منه ان انا بعمل سيجمنتال بريتنج وبعمل ستريتش للشيست وول يعني انت ممكن اثناء السيجمنتال بريتنج تعمل ايه؟ تعمل ما يسمى بالكونسيبت الايه؟ الشيست موبيليتي وتروح الشيست موبيليتي يبقى انا اقدر اعمل ستريتشنج للشيست وول وفي نفس الوقت اقدر اعمل ايه؟ سيجمنتال بريتنج سوسايتي زي ما احنا بنقول انت ممكن تعمل حاجتين في وقت واحد زي ما انا ممكن اعمل اثناء البوشر تريننج تريسنج اثناء البوشر تريننج اعمل بركاشن وشيكنج وفايبريشن برضه هنا مع السيجمنتال قد ايه اقدر اعمل ايه؟ ستريتشنج للايه؟ لللاترال او الانتيريور تشيست وول او الاستيريور تشيست وول تمام؟ فدي انت ممكن تكونكت ايه اكتر من ايه؟ زي مثلا مثال ان انت ممكن تعمل برضه كونكشن للشيست موبيلتي مع ايه؟ البريسنج بمعنى ايه؟ اثناء البريسنج مثلا لو انا مثلا مثلا انا عايز اعمل ازود الموبيلتي في الرايت في اللفت سايد مثلا او شيست فاثناء الانسبيريشن اثناء الانسبيريشن اقدر اعمل ايه؟ سايد بيندنج للاذر سايد كده واثناء الانسبيريشن اثناء ترجع تعمل الانسبيريشن انا لو انا بعمل ليندنج كده للسايد بعمل ديب انسبيريشن يبقى انا بزود الموبيلتي في الايه؟ في السايد ده نفس الشيء لو انا عايز ازود الموبيلتي في السايد اليمين اثناء الانسبيريشن بعمل سايد بيتنج للايه؟ للليفت. وانتوا ممكن تجربوها تحس ان الموبيلتي يعني انت ده اللي هو احنا بنسميه كونكتد بريتنج مع الموبيلتي. ان انت تعمل موبيلتي اثناء البريتنج. نفس الشيء مثلا لو انا بالنسبه لايه؟ الايه؟ الكوسترال. كده. اه مثلا اعمل ايه؟ كده ان انت بتعمل كونكشن للموبيلتي سواء للفرونت او الابر ليفت مع الانسبيريشن والاكسبيريشن تمام يا جماعه؟ فدي بتساعد ان انا ازود الشيست موبيلتي في نفس الوقت بحسن الايه؟ الفنتليشن فدي يعني ده كونكشن حلو جدا وبيستخدمه كتير يعني. الديزني هي نفسها نفس الشيء يعني انت عشان تقلل الديزني هو نفس الكلام اللي احنا قلناه. ان انت بتحط البيشنت في ريلاكس بوزيشن وان انت بتبتدي تعمل الكنترول بريسنج تمام؟ وبتركز قوي على الايه؟ على الاكسبيرات والبيس زي ما قلنا يا جماعه علشان تطلع 
الصحة عايز يعملها تمام؟ مش إن أنا هدفي إن أنا أقعد السرير تمام؟ وإن أنت لو ما حققتش الفانكشن يبقى أنت ما حققتش حاجة. يعني لو البيشنت فضل يتحسن يتنفس حلو وهو نام في السرير طيب سوا بعدين هل هو ده التارجت بتاعي؟ لا أنا التارجت بتاعي إن أنا أرجعه للحياة الطبيعية. فعشان كده لابد إن إحنا نبتدي نطور البرنامج وندخل البيشنت في الإيه؟ في الروح الشخصية للشباب عشان يبتدي البيشنت يبتدي يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. دي أوضاع مختلفة عشان نحسن البشرة زي الكات بوزيشن دهوت وإن أنا نايم أثناء الكات بوزيشن ممكن يبتدي يشتغل من أبدومينال وباك باسل تمام؟ البوزيشن ده إن أنا بقى أبتدي أعمل ستريتش لكل الباك باسل اللي هو اسمه ستاندينج كيتشن سينك ستريتش أو أو ستاندينج سينك الكيتشن الشخصية دي يا جماعة ده عنوان كبير أوي اسمه كيتشن اكسرسايز اللي هو التمارين المنزلية أو التمارين اللي هي بتتعمل في المطبخ أو فكرة إن أنت ده أساسا هندرسه بالتفصيل إن شاء الله في الترم اللي جاي مع الجيرياتريك اللي هم المسنين في أمراض المسنين في تمارين مجموعة كيتشن اكسرسايز كبيرة جدا يقدر يعملها في البيت أو في أو من غير ما يبتدي يعمل مطبوعات كبيرة في كاتيجوري كبيرة أوي بس ده نوع منها يعني تمام؟ نفس البوزيشن الكات بوزيشن اللي بيبتدي طبعا يبتدي يعمل طبعا كل ده بيقدر يحكمنا في كل التمارين دي يا جماعه الميديكال ستيت بتاع البيشنت يعني مش كل عيان